بسم الله الرحمن الرحيم তার উত্তর 15 16 17 18 বছর বয়স হয়েছে যদি অভিভাবককে বলা হয় আপনার সন্তানকে তাগিদ দেন সালাত পড়ার জন্য তখন বাবাই বলে যে ও ছোট বাচ্চা বড় হলে এমনি পড়বে এই বাবা হচ্ছে ধ্বংসকারী ওই সন্তানের জন্য ওই সন্তানের ধ্বংসকারী বাবা হচ্ছে এই অভিভাবক 17 18 বছর বয়স হচ্ছে 15 বছর বয়স হচ্ছে আর বাবা বলে যে বাচ্চা ছোট বাচ্চা বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে ওই বাচ্চাকে ধ্বংসের দোল গোলায় ঠেলে দিচ্ছে এই সকল বাবারা এই সকল বাবাদের জন্য আজকে পরিবেশ নষ্ট বাংলাদেশের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে এরা বিগত দিনে গত মাসে খুতবা দিয়েছিলাম গজব কেন আসে আজকে বাংলাদেশের বন্যার পরিস্থিতি দেখুন এগুলো কি এলাহি গজব নয় গত খুতবায় বিস্তারিত কথা বলেছিলাম এগুলো এলাহি গজবের অন্তর্ভুক্ত সারা দেশ পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে কারণ হিসাবে তিনটি জিনিস উল্লেখ করেছিলাম সেই দিন একটি হাদিসকে উল্লেখ করে যে গজবগুলো কেন আসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন এলাহি গজব আসার তার মধ্যে একটি বলেছেন শরাবু বিল খামর নেশা জাতীয় দ্রব্য যখন ছয়লাভাবে বিস্তার ঘটবে অধিক সংখ্যক মানুষ যখন নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করবে দ্বিতীয়ত অত্তাখেজুল কায়নাত নর্তকীদেরকে ভাড়া করে মানুষ নাচাবে নর্তকী গান বাজনা যারা করে তাদেরকে ভাড়া করে নিয়ে এসে গান বাজনার আসর বসাবে আর তিন নম্বর হচ্ছে বাদ্যযন্ত্র বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে এই তিনটি কাজ যখন ঘটবে তখন তিনটি বিপদ আল্লাহ দিবেন ভূমিধস তার মধ্যে একটি ভূমি ধসে যাবে ভূমিকম্প হবে ভূমি ধসে যাবে এ সকল বন্যা খরা এগুলো আসবে এরপরে মানুষের আকৃতির বিকৃতি ঘটবে তো দুইটি তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি ভূমি ধসের অবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গেলে দেখতে পাই আর বন্যার পরিস্থিতি তো সারা দেশের অবস্থা করুন সম্মানিত উপস্থিতি দেখুন এই তিনটা অপরাধ আমাদের দেশে আছে না নেই আজকে তরুণ প্রজন্ম দশ বারো তেরো চোদ্দ পনেরো বছরের বাচ্চারা যেভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে নেশা জাতীয় দ্রব্যের সাথে এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে আরো অবাক হতে হয় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর বছরের বৃদ্ধ যার এক পা কবরে চলে গিয়েছে দাড়ি চুল সব পেকে সাদা ধবধবে হয়ে আছে এ সকল মুরুব্বী বুড়া মানুষগুলো যখন সিগারেট টানে বিড়ির মথা ঠোঁটের ফাঁকে নিয়ে টান দেয় তখন লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায় কি দিয়ে বুঝাবেন এগুলো এ সকল মুরুব্বীদেরকে যে কবর এক পা চলে গেছে অথচ বিড়ি ছাড়তে হবে এই হুঁশ বুদ্ধি এখনো হয়নি গজব তার এমনি আসে না ও সন্তানকে কি বুঝাবে কি শিক্ষা দিবে আর বিয়ের আসরগুলো যেভাবে গান বাজনা আর নর্তকে নাচানো হচ্ছে কি মুসলিমের বিয়ে কি হিন্দুর বিয়ে তফাৎ করা যায় না সপ্তাহ আগে থেকেই গান বাজনার আসর বসে লাইটিং করে ডেক সেট করে জোরে সাউন্ড দিয়ে সারা পাড়া প্রতিবেশীকে এ সকল গান শোনানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে ফলশ্রুতিতে আল্লাহর গজব একটার পর একটা নেমে আসে কখনো খরা কখনো অতি বৃষ্টি সবার উপস্থিতি আপনাকে আমাকে সাবধান হতে হবে যে কথা বলছিলাম